Hello and welcome sa ating video. So ngayon meron akong i-share na Microtic configuration na naman po. And ngayon uh, ang ating topic is about BRRP configuration. So ginagamit ito sa uh, load uh, redundancy or load balance ng uh, ISP na magkabilang area. So for example, uh, dito na dito sa ating diagram is merong ISP1 and ISP2 so consider natin na ito si ISP1 is sa area 1 siya nakalagay at ito si ISP2 is sa area 2 so uh, um, gawin natin na uh, uh, isipin natin uh, na wala ng kuryente dito sa area number 1 which is si ISP1 at si ISP2 is alive pa naman so itong client natin ay um, meron pa rin internet yan at hindi pa rin mapuputol so idadaan lang sa hub which is isang microtic at dito isa ding microtic so R1 which is R2 and magiging master itong R1 and magiging master din ito si R2 which is vice versa so try natin i-config kung paano so open tayo ng winbox So, edit lang natin yung identity guys. R1. Which is meaning uh, router 1. And ngayon, and, ito pa na tayong interface. And sa ether 1, dito yung nakalagay. Si, dito nakasuccess si ISP1. Dito. And itong sa hub, is dito nakasuccess si ether 5. So, una, uh, gumawa tayo ng... So, kailangan natin ng ano, uh, DHCP server. And first is, hindi mo na tayo magbe-bridge. And uh, basic lang ito sa BRRP configuration. And working naman siya and useful. So, first is punta tayong BRRP section. And click plus. Tapos, ether 5. Which is ito yung dadaanan ng ating Uh, papuntang hub and PRID kahit ano and priority gawin natin 25254 so unsick lang natin yan mga sir and pwede kayo maglagay ng authentication password and kahit ano dyan so basic lang ating gagawin so apply and next is punta tayong IP addresses and gawa natin siya ng IP and gawa po tayo ng isa which is IP ng ating router and now gawa natin siya ng DHCP server which is punta ting IP and DHCP server and DHCP setup So, dito sa DHCP server interface is pipili natin yung BRRP. So, next, 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 next yun lang. And, okay. So, maglagay muna tayo ng DNS. Yan. So, check natin kung meron tayong internet sa ating router. Yes, meron na ah, magmamasquerade lang tayo guys and firewall and not so out interface ether one masquerade yes, so okay na ating okay na yung ating router one so next natin yung configure is is router two so buksan lang natin start
So, open natin si router to. And edit lang natin yung uh, identity. So, gawin natin uh, same lang. Sa interface dito pa rin si ISP1 and Ether5 is dito nakakunik yung hub papuntang hub. So, una, punta tayong BRP and like plus and Ether5. So, untin. And kahit okay na yung priority. And uncheck. So, ito yung IP. Then, address. Tapos, click plus. Then, empty. And, 3. And, yan. So, gawin natin yung 8. Ether 5. Apply. So, guys, sundan na lang yung video ko, guys. Um, so, lagyan natin si... 1, 2, 3, 5, and 100, and 1. BRRP. Okay. So, nakikita nyo, um, nakikita nyo, um, dito sa dalawang router, is, nakikita nyo is RM, meaning uh, running master, and B uh, tawag dyan is backup so um, okay na nga okay na, okay na si router 1 and okay na si router 2 so try natin buksan yung ating windows 7 client may internet and try natin yung redundancy nya uh, paano ba i-explain yun redundancy So, wait lang natin guys. Mag-boot up yung ating client computer. And sorry guys, meron ako nakalimutan and dito sa router to is hindi tayo nakapaglagay ng IP and DNS. So maglalagay muna tayo at magmamaskerate. So, okay. So check natin dito sa ating client side. route natin kung da, saan siya uh, nagra-route sa ang router siya pumapasok R1 ba o R2 so as you can see sa R2 siya, uh, sa R1 siya pumapasok mga sir so okay so ipin natin si public DNS and ipin natin si uh, virtual IP ni RR or DHCP so, ginawa ko to para monitor natin kung patuloy ba yung internet ng ating dalawang ISP yan so lahat siya lahat ng router uh, R1 at R2 is reachable siya and ping so ito si ito si BRR BRRP virtual and ito si uh, router 1 and router Two and public DNS it it Google so meaning meron siyang internet and itry natin mag YouTube 
So actually guys, and dito sa BRRP setup, pwede niya siyang i-load sharing. Meaning, uh, parang load balancing yung ginagawa. And nakikita nyo walang tumadaan na data or internet. Byte dito sa ating R2, sa R1 lang. So pwede niya siyang gawing uh, load sharing. So, mapil-play tayo ng video guys. Yes, okay yung video. And open natin yung CMD. So, ngayon itatry natin uh, i-down si uh, R2 or R1 kung patuloy pa yung internet so uh, kasi ang gagawin lang natin ngayon is i-disable lang natin yung uh, interface which is uh, virtual lang ating ginagamit na microtech CRH lang wala tayong hardware so same lang, same lang naman ito and so sa ether 5 dito dumadaan so uh, isipin natin na nagda-down si R1 so i-disable natin ether 5 Yan. Ayan, ah, nakita nyo And Hindi na napiping yung R1 So yung internet is patuloy lang And nag, nag 1 seconds I think 1 seconds lang yung RTO So hindi na mapapansin nyo ng client nyo Yung magandang implement, to, implement ito And Next is Try natin i-down si R2 which is i-up natin si R1 and napiping na tapos i-down natin si R2 and click natin disable yes so ganun pa rin and continuous pa rin yung internet natin mga sir so okay okay siya so yung pag uh, pag tawag nito may may ibang gawin dito para automatic disable or automatic hindi ka na magdi disable uh, unless kung nag burn out yung area kasi no need to disable kasi nakapatay naman so may, may script tayong gagawin dyan mga sir and so now sa video ito um, itong tutorial lang is hanggang dito lang kasi yung script uh, madali lang naman yun hahanapin so kasi interface ah uh, interface lang at interface lang naman yung ating i-disable and single ISP lang so madaling script lang yun so thank you sa atin and salamat sa panonood um, thank you po